नमस्कार संसद टीवी में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्रवाई पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर आपके साथ मैं हूं मनोज वर्मा सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्रवाई की सुर्खियों पर बजट 2022 हजार पर राज्यसभा में आम चर्चा हुई पूरी राज्यसभा में आज वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया कहा बजट से अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कोविड के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी वित्त मंत्री ने कहा महामारी के बावजूद महंगाई पर अंकुश रखने में सफल रही है सरकार बजट सत्र का पहला चरण हुआ पूरा राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा सत्र के दौरान अवरोध के कारण स्थगित नहीं करनी पड़ी कार्रवाई ऊपरी सदन ने तय समय से आधा घंटा ज्यादा किया कार्य लोकसभा की कार्रवाई भी 14 मार्च तक के लिए स्थगित सकारात्मक सहयोग के लिए अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों का किया धन्यवाद सदन दिन भर में आज पहले खबरें राज्यसभा में हुई आज की कार्रवाई से राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा का जवाब दिया बजट चर्चा के दौरान बयालीस सदस्यों ने अपनी बात रखी बजट चर्चा पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता और निरंतर का बजट है यह बजट 100 फीसदी पर भारत के लिए एक दृष्टिकोण है which will be bringing in stability to the economy and predictability in taxation and also a vision for india at 100 so the continuity point that which is very critical at a stage when the economy is coming out of the pandemic focused on growth the last budget also we had focused on growth because that's how we we could get people out of the difficult situation that we had gone into because of the pandemic and that growth focus continues in this budget as well one other thing which continues with the growth focus is to attain in order to attain the growth we wanted to undertake public expenditure in building infrastructure for a modern india of 21st century india and an india which is going towards india at 100 this crisis is a big one the loss to the gdp is much higher whereas the loss to the gdp in 2008 9 was only to the extent of 2.12 lakh crores but in spite of this sorry so on in spite of the um, supply side disruptions india cpi inflation now is at only 6.2% i want to just highlight the fact that india's uh, the inflation cpi which is what is used for assessing the uh, mangai as we say in hindi is at 6.2 whereas for a smaller contraction during the global financial crisis of only 2.12 reduction in gain not a negative growth in that sense reduction in gain what was the cpi inflation then sir in 2008 please, 9 sir, please please sorry please sorry please i i because you're saying it i'd rather benefit from your comment please please aap asma please aap aap thank you please 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 one should smile at it thank you anand sharma ji thank you very much so sir for a reduction in gain of 2.12 lakh crores the cpi inflation of that time was 9.1% meaning inflation was at 9.1% the cpi for a reduction of only 2.12 lakh crores which is big enough global financial crisis 
hit us, that was the reduction in gain. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57% and our management of the inflation is that it is only 6.2%. I want to highlight this for all, for the benefit of all our opposition respected members who periodically say, look at the inflation, look at the inflation. I want to say, lesser crisis, you couldn't hand the, handle the inflation. You led it to 9.1. We are taking care of it. And it is remaining at 6.1% 6, only. And I agree, there are instances where we need to work more to get more pulses in the ground, more edible oils in the ground. We are working on it. People who claim that Mandrega is their own program, and how can we not attribute it to them? I want to say, yes, there was, Mandrega was designed, Mandrega was passed, and Mandrega was an act because of them very well. But I also would like to equally say, Mandrega's misuse was also due to them. CAG was also talking about the misuse. Mandrega was infested with ghost accounts, I repeat. Mandrega had people whose names were written in who were not even born yet in this earth. So these were people who were receiving Mandrega money. That's also to their credit, sir. So I will not hesitate to give credit where it is due, but take it all fully. Take the entire credit for the misuse of Mandrega. Don't just take the name. Please. So, sir. Please. So, sir. Please. Sir, sir, I just want to uh, highlight Mandrega is a demand-driven program. As and when there is demand. And also, sir, let's not forget, Mandrega, even as it was born, was to provide that rural employment in lean seasons. Based on a study in 2020-21, it was mentioned that 67% of MSMEs were shut. But what they have failed to say from that very same study is they failed to mention that the very same study said 67% of MSMEs were temporarily shut. Again, an attempt to mislead. You say 67% of all the MSMEs were shut based on a study. I've gone through the study. I'll quote the study. I'll show it to you. I'll place it on the table. That very study says they were temporarily shut. Obviously, if the lockdown is in, won't they shut? And that is what was covered by the survey and reported. But at least use the word appropriately. It was temporary. OK, sir? And because ECLGS was extended, many of them have taken the credit facility which was given and as a result they are staying afloat even today. The SBI study shows that how many people have benefited by that uh, ECLGS. So we need to highlight, please highlight, please bring in reports, but say it completely and not cherry pick the words to give a different impression from what actually that study gives you as an impression. बजट सत्र के पहले चरण के अवसान की घोषणा करते हुए उपसभापति हरवंश ने बताया कि बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया उन्होंने खुद और सभापति एम वेंकैया नायडू के हवाले से सदन के सुचारू संचालन पर खुशी जताई और इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया ऑनरेबल मेंबर्स जस्ट बिफोर वी एड जॉन फॉर ए लॉन्ग रिसेस On behalf of Honorable Chairman, on my own behalf, I would like to express our happiness over the manner in which proceedings of this August House took place during the first part of the budget session. The House has not witnessed any forced adjournments during the entire first part of this budget session, and it functioned nearly half an hour more than the scheduled sitting time. The credit for this goes to every member of this House. As a result, the members could not only participate effectively in the discussion on the motion of thanks to the president address and general discussion on the budget, but also were able to raise 51 start questions, 71 hour submissions, and about 17 zero, zero hour submissions, and about 50 special mentions. 
I compliment all sections of this August House for effective functioning of the House in a very positive way during this part of the budget session and hope that we continue to be guided with the same spirit in the future. सदन दिन भर में फिलहाल समय ब्रेक का है आप देखते रहिए संसद टीवी सदन दिन भर में अब बारी है लोकसभा में आज हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरों की लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रक्षा विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे गए भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच हुई शिखर वार्ता से जुड़ा एक सवाल टीएमसी के सांसद प्रोफेसर सौगत राय ने पूछा वो जानना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के संबंध में भारत ने इन देशों के साथ क्या राय बनाई खासकर ये देखते हुए कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है ये जो ताजिकिस्तान है ये अफगानिस्तान का बॉर्डर में है अफगानिस्तान अमूदरिया उसके बाद ताजिकिस्तान ये चारों तरफ अफगानिस्तान से घेरा हुआ है तो यहाँ पर लिखा है देर इज ए ब्रॉड रीजनल कॉन्शियसनेस ऑन अफगानिस्तान अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द अमेरिकन फॉल्ट इज टूडे इन देंड्स ऑफ तालिबान एंड इट इज थ्रेटनिंग सिंस इज द वे टू इंडिया इट इज थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री मे आई नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर वॉट वॉज द ब्रॉड रीजनल कॉन्शियसनेस ऑन अफगानिस्तान विच इज बींग रूल्ड by extremist taliban forces which are hostile to india the delhi declaration which was issued after the summit it reflects the broad consensus on afghanistan including humanitarian assistance ensuring formation of a truly representative and inclusive government combating terrorism and uh, drug trafficking and preserving the rights of women child, children and minorities i would also like to say that during the summit the leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations they reaffirmed the importance of the un security council resolution 2593 which demands that afghan territory should not be used for sheltering training planning or फाइनेंसिंग टेररिज्म सेना भर्ती कैंप से जुड़ा एक सवाल ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद भर्तरी मेहताब ने पूछा उन्होंने तीन आंकड़े पेश किए और कहा कि इनमें कुछ गलतियां हैं जिसका जवाब देते हुए कानून और विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर इन आंकड़ों को कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा जहां तीन साल की रिक्रूटमेंट ईयर रिक्रूटिंग ईयर में टोटल इनटेक 18-19 में तिरपन लिखा है और 19-20 में अस्सी हज़ार और इन द सेकेंड पेज दैट इज़ एन एक्स्ट्रा रेफर टू रिप्लाई आई नीड योर इंटेलिजेंस सर इसमें स्टेट वाइज इनटेक लास्ट थ्री इयर्स में लिखा है वैकेंट एलोटेड 18-19 में सत्तावन और 19-20 में 87,152 ये दो में अंतर है और जो नीचे जो है टोटल ये टोटल जो है ये है 78,692 ये तीन फिगर अलग अलग है एक ही ईयर का पोस्ट वैकेंट किया है रिक्रूटमेंट किया हुआ है और ये जो पोजीशन है टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है ये तीन फिगर क्या है जरा हमें समझा दीजिए वरी सांसद है बहुत सालों से हम लोग साथ में हैं उसने क्वारी लगाया मैं आश्वासन दूंगा जरूर आपका अगर एरर है कैलकुलेशन में बताऊंगा लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही सेंसिटिव बहुत केयरफुली काम करते हैं और अगर कोई एनामली है तो ठीक किया जाएगा मगर इंटेंशन प्रिंसिपल में कोई कमी नहीं है प्रश्नकाल के दौरान कैंसर और उसके रोकथाम से जुड़े कई सवाल पूछे गए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कैंसर की शुरुआती निदान के लिए राज्य में मेडिकल व्यवस्था के अभाव को दुरुस्त करने की मांग की जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड अवेयरनेस सेंटर खोले जा रहे हैं मेरी ये गुजारिश होगी कि क्या कोई ऐसा 
क्योंकि लद्दाख का भी निर्भर होता है वो भी लद्दाख की पेशेंट्स के बेस श्रीनगर का रुख करते हैं तो श्रीनगर और जम्मू में कोई कैंसर स्पेशल कोई हॉस्पिटल आप बनाने का तजवीज़ रखते हैं दूसरी बात यह है कि कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही अहम है प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद अर्ली डायग्नोसिस बड़ी ज़रूरी है तो अभी भी अभी भी वहाँ के अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेट स्कैन की अभी कोई है ही नहीं जो फैसिलिटी नहीं है तो क्या ये डायग्नोस की फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए आप क्या अहकाम करेंगे क्या प्रयास करेंगे एक बात आपने सही कही कि जब प्राइमरी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो बचने की संभावना ज़्यादा रहती है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि देश में एक लाख पचास हज़ार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया जाएगा उसमें से एट्टी थाउजेंड से एवो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज के दिन में प्रारंभ हो चुका है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तीन टाइप के कैंसर औरल कैंसर ब्रस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी जांच की जाएगी ये प्राइमरी जांच वहाँ से हो जाएंगे तो ऑटो हम तुरंत ही उसको वहाँ से रिफ़र करके हम टर्सरी केयर हॉस्पिटल में उसको दाखिल करवा सके जब श्रीनगर का सवाल है तब वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कैंसर के उपचार मिले इसलिए श्रीनगर में एम्स बन रही है एम्स में ऑल टाइप के कैंसर के इलाज होंगे शून्यकाल के दौरान आज लोकसभा में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए केरल से आर के सांसद एन प्रेमचंद्रन ने EPF से जुड़ा एक मुद्दा उठाया सेटल्ड इश्यूज आर गोइंग टू बी अनसेटल बाय द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज अगेंस्ट द वर्कफोर्स इन द कंट्री सो आई डिमांड सर सर आई डिमांड इज माय फर्स्ट डिमांड इज इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई एंपावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 and the second one is government of india and epo for should refrain from rejecting the higher pension already been ordered by the epo for organization and approved by the supreme court since long and the third one is i request the government of india to refrain from all the legal proceedings or the litigation proceedings against the poor workers of epo pensioners aaj lok sabha mein pradhan mantri awas yojana gramin par aadhe ghante ki charcha hui चर्चा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया 8 फरवरी को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या बयासी पर दिए गए उत्तर से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई सुनते हैं चर्चा के कुछ अंश और ग्रामीण विकास मंत्री का जवाब प्रधानमंत्री के अटेंशन ड्रॉ किए कि ये फनी के इफेक्ट होने के कारण जो कोस्टल एरिया है जो पहले से भी इंदिरा आवास योजना में घर मिले थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले थे वो भी सारे धराशायी हो गए वो वो सब गरीब हो गए उनके उनके लिए पक्का मकान की आवश्यकता है तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा मंजूर करिए तो एक लाख चौरासी हज़ार मकान केंद्र सरकार ने यहाँ से मंजूर हुई है पर ये अब तक अलॉट नहीं हुआ हमारे उड़ीसा में वो पहुँचा नहीं इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड थ्रू जो आवास प्लस पोर्टल के बारे में कहा है तो ये जो विंडो खोला था वो विंडो 7 मार्च 2019 तक ही खोला था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सबसे नीडी है वो लोग वैसे हैं जिनको कि लैंड नहीं लैंड नहीं है तो सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए प्रधानमंत्री आवास इसमें लैंड एक्वायर करने का जो है कोई फैसिलिटी बहुत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो जो ये बेसिक उद्देश्य है सर कि हमको गरीबों को घर देना है उसमें से मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना में कोई ऐसी स्थिति स्टेट गवर्नमेंट के साथ बनाइए या तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके दे या आप उस लैंड को एक्वायर करने के लिए दिए पैसा देते हैं तो वो वो होगा सबको आपने आवास उस स्थिति में मैंने पूरी स्थिति रख दिया कि 2000 इंदिरा आवास चौहत्तर लाख सभापति महोदय अधूरे इंदिरा आवास को हम मोदी ने बनाया और 30 साल में अगर आवास बना उसका देखेंगे तो तीन करोड़ 26 लाख 30 साल मैं उस उस दिन भी कहा था और हमने सात साल में दो करोड़ छियालीस लाख हमने बनाने का काम किया और राशि भी दुगनी की है 
एक लाख बीस हजार घर का मनरेगा से नब्बे दिन और पंचानवे दिन मजदूरी उसमें ऐड किया है और हिली स्टेशन के लिए जो हिली एरिया में है और एसटी हैं ये सब के लिए बीस के बदले तीस है मिला जुला करके घर भी दिया राशि भी दोगुना की बिजली भी दी शौचालय भी दिया और साथ में साथ उज्ज्वला भी दिया बजट सत्र के पहले भाग के दसवें और अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हुए कामकाज का लेखा जोखा दिया साथ ही उन्होंने सकारात्मक रवैये के लिए सांसदों का धन्यवाद भी किया सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा मान्य सदस्यगण बजट सत्र के प्रथम चरण में आप सभी मान्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही और सकारात्मक सहयोग मिला कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद भी मान्य सदस्यों ने सदन में देर रात तक बैठते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों को प्रतिबद्धता के साथ निभाया जिससे हम 121 प्रतिशत उच्च कार्य उत्पत्ता प्राप्त कर सके सदन में मान्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई जिसमें 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया 60 अन्य मान्य सदस्यों ने अपने भाषण को सभा पटल पर रखा इसी प्रकार आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई जिसमें इक्यासी मान्य सदस्यों ने भाग लिया तिरसठ मान्य सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे इस दौरान सभी मान्य सदस्यों ने सदन को संचालित करने में सकारात्मक सहयोग दिया सभी विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हुआ ये परंपरा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करती है ऐसी समृद्ध संवाद से हमारी संसदीय प्रणाली और मजबूत होती है देश के नागरिकों का भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में और भरोसा विश्वास बढ़ता है इसके लिए मैं सभी मान्य सदस्यों को साधुवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आपका सकारात्मक सहयोग भविष्य में इसी तरीके से मिलता रहेगा तो सदन दिन भर में आज इतना ही मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार